ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಯಾಮಯನಾದಂಥ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೆಯ ತಾರೀಕು ಭಾರ್ಗವವಾಸರ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ವರ್ಷ ಋತು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ತಿಥಿ ಈ ದಿನ ಇದೆ ದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವಕರ್ಣ ಗರಜ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ವಣಿಜ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಯೋಗ ದಿಕ್ಷೂಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಈ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಅವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಥುನ ಸಿಂಹ ತುಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಹೊರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ
ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಹಾಗೆ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರುವಂತಹ ಗುರುಹೋರ ಇದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗುರುಹೋರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಶನಿಹೋರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಶನಿ ಹೋರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅಪರಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಶನಿ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಹೋರ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಲು ನೀರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಹೋರ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ರವಿ ಹೋರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರವಿ ಹೋರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಈ ರವಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಏಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ರವಿ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರದೋಷ ಇದು ಭೃಗು ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಭೃಗು ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಬೇರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವರು ಈ ದಿನ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮನೆಗಾಗಲಿ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿಗಾಗಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನ ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾದಂತಹ ವಿಷ ಹಲಾಹಲ ವಿಷ ಇದನ್ನು ಪರಶಿವ ಕುಡಿದು ತನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಅಮೃತ ಕಳಶ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಿವ ಈ ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಶಿವನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅಮೃತದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಶಿವನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶಿವನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ ಪರಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಪಂಚಾಮೃತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಕ್ಕರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಂಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಈ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂದಿನಿಂದ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗ
ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಪೂಜೆ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶಿವ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಈ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಗಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳಿರಲಿ ಶಾಪಗಳಿರಲಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಈ ದಿನ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶ್ರಾದ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಘಾತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಋಣ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ದಿನ ಶ್ರಾದ್ದ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವಂತಹ ಹನ್ನೆರಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಕಾಲಶ್ರಾದ್ದ ವೈದ್ಯುತಿ ವ್ಯತಿಪಾತ ಹೀಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ತರ್ಪಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯರ ಕಾಲಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮಾವಾಸ್ಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಥವಾ ಕೊಡುವಂತಹ ತರ್ಪಣ ಇದನ್ನು ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತಹ ತಿಥಿಯೆಂದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರಾದ್ದ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದ ಶ್ರಾದ್ದವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆ ತಿಥಿಯೆಂದೇ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನವಮಿಯ ದಿನ ಅವಿಧವ ನವಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಹಾಲಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಷಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಘಾತ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಘಾತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಅಮಾವಾ
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಪಿತೃಗಣ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾಲಯ ಗೌಣ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಮಹಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪಿತೃ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಗತಿಸಿದಂಥ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪಿತೃದೇವತಾಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಋಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾ ಪಿತೃರ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ವೋ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರಾದ್ದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಶುಭ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗತಿಸಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಿಂಡವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಲಿದ ಚೈತನ್ಯಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಡುವಂತಹ ಎಡೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ತಲುಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಾರ ಭಾಗವನ್ನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಯಾವ ಯುವನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಿತೃಕರ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳಾಗಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಲಿ ಇರಲ್ಲ
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜನೀಯವಾದಂಥ ಆದರಣೀಯವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ನಿಸ್ತಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ತರ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಪಿತೃಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೂ ಕೂಡ ಎಟುಕಲಾರದ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮರಣಾನಂತರ ಇದು ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ಸು ಪಂಚವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ತತ್ವಗಳ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಶರೀರಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಗಳ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧಕಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಿತೃಗಳ ಋಣವನ್ನು ಮೊದಲು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪಿತೃಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಜನರನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಮೋಸ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಗಳೇ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತು ಅದನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗ
ಒಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮ ಪಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಒತ್ತಡ ಇದನ್ನು ಈ ದಿನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವಮಾನಕರವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಬಲಿಪಶುವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬದ್ಧರಾಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ದಿನ ಯಾವುದು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸವಿಯಾದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬೆರೆತು ಹೋಗುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಟೆಂಪರರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇದೆ ಮನೆ ಸೈಟು ಜಮೀನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ದಿನ ಇದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ವಿರೋಧಿಗ
ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೆಯವರ ವಿಚಾರ ಮೂರನೆಯವರ ಮಾತು ಮೂರನೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯ ಖರ್ಚು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೀವಾಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನ್ಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಟಸ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಈ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇತಿ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಬದುಕನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಕಾರಗಳೇನಿದೆ ಪರೋಪಕಾರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನ
ಹಾಗೆ ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ರೇಗಿಸಿದರೂ ಕೆರಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ದಿನ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಅನಿಭವಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ